After watching this video, you will be able to understand determinate, indeterminate and unstable structures. So let's dive into this lecture. First of all, I want to apologize to all of you guys because I know you guys have been asking a lot about SFD and BMD, but this is also really important to understand. So determinacy of structures has been divided into two parts. So the first one is statically determinate structures and the second one is statically indeterminate structures. So statically determinate structures are those structures that we can analyze the static equilibrium equations with statically और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता उनमें एक्स्ट्रा इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है जैसे कि स्लोप डिफ्लेक्शन या रोटेशन की इक्वेशंस की और उनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं एनालाइज करने के लिए जैसे कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कानीज मेथड फोर्स मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड सो ऑन तो उन स्ट्रक्चर्स को हम स्टैटिकली इनडिटरमिनेट कहते हैं जिनको केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करके सॉल्व नहीं किया जा सकता तो अब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो इक्वेशंस क्या होती हैं तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम दो तरीके के एनालिसिस करते हैं द फर्स्ट वन इज 2D एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज 3D एनालिसिस 2D एनालिसिस वो होता है जो हम अपने सिविल इंजीनियरिंग में करते हैं और 3D एनालिसिस वो होता है जो हम रियल लाइफ में करते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर्स पे या कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट में हम जब कोई एनालिसिस करते हैं तो राइट नाउ हम सिर्फ 2D एनालिसिस की बात करेंगे तो 2D का मतलब है टू डायमेंशंस इसका मतलब एक x डायमेंशन और एक y डायमेंशन तो 2D स्ट्रक्चर्स में इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहती है कि देयर शुड बी नो फोर्स एक्टिंग इन x डायरेक्शन इट मींस द सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन शुड बी जीरो देयर शुड बी नो फोर्स एक्टिंग इन y डायरेक्शन इट मींस सम ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन शुड बी जीरो एंड देयर शुड बी नो मोमेंट एक्टिंग ऑन x y प्लेन अगर मोमेंट एक्स वाई प्लेन में लग रहा है तो वो किस एक्सिस के राउंड लग रहा है जेड एक्सिस के राउंड विच यू कैन नॉट सी बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन इट मीन्स देर शुड बी नो मोमेंट अराउंड जेड एक्सिस दैट इज समेशन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो समेशन एफ वाई शुड बी इक्वल टू जीरो एंड समेशन एम जेड शुड बी इक्वल टू जीरो एंड ऑल दीज थ्री इक्वेश आर कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेश और जो स्ट्रक्चर्स केवल इन तीन इक्वेशंस का यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स और जो नहीं कर सकते हैं उनको कहते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज 3D में जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन शुड भी जीरो फोर्स इन वाई डायरेक्शन शुड भी जीरो फोर्स इन जेड डायरेक्शन शुड भी जीरो एंड देर शुड बी नो मोमेंट अराउंड एनी ऑफ द एक्सेज दैट इज मोमेंट ऑन एक्स एक्सेज शुड भी जीरो मोमेंट ऑन वाई एक्सेज एंड मोमेंट ऑन जेड एक्सेज शुड भी जीरो सो देर आर सिक्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन टोटल इन थ्री डी एनालिसिस तो अभी सिंपली हमें पता चल गया कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम्स कौन सी होती हैं लेकिन आपने अपने बुक्स में कई बार पढ़ा होगा कि इंटरनली डिटर्मिनेट है एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट है या एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है इंटरनली इनडिटर्मिनेट है या इंटरनली एक्सटर्नली दोनों डिटर्मिनेट है वट तो ये चीज़ें मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़ करती थी मेरी सिविल इंजीनियरिंग में और मुझे पता है आप लोगों को भी बहुत कन्फ्यूजिंग लगती होंगी कि ये एक्सटर्नली और इंटरनली का चक्कर क्या है तो अगर सिंपल भाषा में बात करें तो डिटर्मिनेसी जो होती है वो दो तरीके की होती है एक होती है इंटरनल डिटर्मिनेसी एक होती है एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी अब वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए हो सकती है स्टैटिकली डिटर्मिनेट के लिए भी और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के लिए भी मतलब बीम जो है वो इंटरनली डिटर्मिनेट या इंटरनली इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है और एक्सटर्नली डिटर्मिनेट और एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट भी हो सकती है अब वो कैसे हो सकती है वो कुछ इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि हमारी बीम इंटरनली डिटर्मिनेट है या नहीं तो उसके लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है आर इक्वल्स टू थ्री प्लस ई सी वेयर आर इज़ द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस एक्टिंग ऑन द सपोर्ट्स ऑफ दैट स्ट्रक्चर थ्री इज़ द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेश एंड ई सी इज़ द इक्वेशन ऑफ कंडीशन अगर आप ये लाइन पहली बार सुन रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंडीशन की तो मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन ऑफ कंडीशन तब यूज़ होती है जब हमारे स्ट्रक्चर में इंटरनल हेंज या इंटरनल रोलर प्रेजेंट होता है जब तक कोई इंटरनल हेंज या रोलर प्रेजेंट नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी अभी हम इसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी के बारे में बात करते हैं तो एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी को फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी बीम एक्सटर्नली डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं थ्री एम प्लस आर इक्वल्स टू 
3j plus ec where m is the total number of members in that structure r is the total number of reactions on the supports j is the total number of joints and ec is the number of equations of condition अब ये जो EC है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमारे स्ट्रक्चर में कोई इंटरनल हिंज प्रेजेंट है तो जो EC की इक्वेशन होगी वो होगी n माइनस वन वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू दैट हिंज फॉर एग्जांपल हमारे स्ट्रक्चर में एक इंटरनल हिंज है और उससे दो मेंबर्स कनेक्टेड हैं तो जो EC की वैल्यू होगी वो होगी टू माइनस वन दैट इज़ वन सिमिलरली फॉर रोलर सपोर्ट्स जो EC की इक्वेशन होगी वो होगी 2 इन टू एन माइनस वन वेयर एन इज़ अगेन द नंबर ऑफ मेम्बर्स कनेक्टेड टू दैट रोलर फॉर एग्जाम्पल हमारे स्ट्रक्चर में एक इंटरनल रोलर से दो मेम्बर्स कनेक्टेड हैं तो जो इक्वेशन होगी वो होगी 2 इन टू टू माइनस वन दैट इज़ टू तो जो EC की वैल्यू आएगी वो आएगी 2. तो इंटरनल हिंज और रोलर के बारे में अभी आप केवल इतना जान लीजिए जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा इंटरनल हिंज और रोलर का क्या मतलब होता है और मैं इन दोनों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ेंगे राइट right नाउ अभी इतना मोटा मोटा जान लेना बहुत ज़रूरी है नाउ अब आपने सुना होगा कि एक एक चीज़ होती है डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी तो वो क्या होता है तो इन दोनों इक्वेशन्स में हम ये चाहते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो जो हमारी बीम होगी वो डिटर्मिनेट होगी अगर ऐसा नहीं है तो या तो वो इनडिटर्मिनेट होगी या फिर वो अनस्टेबल होगी और वो हम कैसे पता लगाएंगे मैं दोनों इक्वेशन की बात कर रहा हूँ इंटरनल डिटर्मिनेसी इक्वेशन की भी और एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी इक्वेशन की भी तो दोनों ही इक्वेशन में अगर मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिनेट है अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर उतनी डिग्री से इनडिटर्मिनेट है और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल है और एक स्ट्रक्चर अनस्टेबल कब होता है या तो उसके सपोर्ट्स पे प्रॉपर रिएक्शन ना हो या उसके मेंबर्स कम हो या उसमें जॉइंट्स में कहीं दिक्कत हो और मैं अगली वीडियो स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर बनाने वाला हूँ आई नो आप लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि एस और बी के ऊपर वीडियो बनाओ बट ये बताना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है एंड आई प्रोमिस यू कि स्टेबिलिटी की वीडियो के बाद जो अगली वीडियो होगी वो एस और बी की एनालिसिस के ऊपर ही होगी तो अपने टॉपिक पे आते हैं तो अगर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कर दें तो अगर ज़ीरो वैल्यू आती है तो वो डिटर्मिनेट है वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वो इनडिटर्मिनेट है नेगेटिव आती है तो वो अनस्टेबल है अनस्टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर अनस्टेबल कैसे होता है अब इनडिटर्मिनेट कैसे होता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर तब होता है जब उसके अंदर या तो एक्स्ट्रा मेंबर्स प्रेजेंट हों एक्स्ट्रा सपोर्ट्स प्रेजेंट हों या एक्स्ट्रा जॉइंट्स प्रेजेंट हों तभी वो जो स्ट्रक्चर है वो इनडिटर्मिनेट होता है इसका मतलब वो ओवर स्टेबल है उसके अंदर ज़्यादा मेम्बर्स हैं जितने उसमें होने चाहिए मतलब जो मिनिमम मेम्बर्स उसको स्टेबल बना सकते हैं उससे ज़्यादा मेम्बर्स हैं उसमें ज़्यादा सपोर्ट हैं उसमें अगर वो दो सपोर्ट से स्टेबल हो सकता है तो उसमें तीन हिस्से या चार सपोर्ट्स हैं तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो इनडिटर्मिनेट बनता है तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली भी बहुत इफेक्ट करता है दैट इज़ वाई हम स्ट्रक्चर्स को डिटर्मिनेट बनाना चाहते हैं लेकिन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के भी अपने कुछ फ़ायदे हैं अभी लेट्स फाइंड आउट कि कौन से स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट हैं तो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि डिटर्मिनेसी एक्चुअली में कैसे फाइंड आउट करते हैं तो इसी के साथ जो पार्ट वन है इस वीडियो का वो यहीं ख़त्म होता है जो डिटर्मिनेसी के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे मैं उन क्वेश्चंस को इस पार्ट में भी इंक्लूड कर सकता था बट जो वीडियो है वो फिर 20 से ज़्यादा मिनट की हो जाएगी और ये वीडियो ऑलरेडी 9 मिनट की हो चुकी है और बीस मिनट की वीडियो को मेरा जो लैपटॉप है वो चार घंटे लगा देता है एक्सपोर्ट करने में सो टू अवॉइड दैट इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना अभी सही रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में